गरीब इंसान गरीब रहते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो गरीबी में पैदा हुआ लेकिन सच ये है कि जितने अमीर लोगों की जिंदगी को आप स्टडी करेंगे तो उसमें से 90 परसेंट गरीबी से ही तो बाहर निकले हैं और जो आज अमीर बने हैं अब ये खेल कोई नसीब या किस्मत का नहीं है उनके रिच माइंडसेट का है अगर आज आप भी इस पूरी वीडियो को देखकर सीख ले कि कैसे आप रिच माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं तो आप भी अपनी जिंदगी में जो चाहे वो सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को क्रिएट कर सकते हैं हाई फ्रेंड्स आई एम स्ने दसाई लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच सबसे पहला माइंडसेट जो आपको क्रिएट करना है वो है अबेंडेंस माइंडसेट अबेंडेंस माइंडसेट का मतलब ये है कि कहीं अपने आप को पहले ये कन्विंस कर लो कि दुनिया में सबके लिए इनफ पैसा है मेरे लिए कम नहीं पड़ने वाला अब स्केर सिटी माइंड यानी कि गरीबी वाला माइंड पता है क्या है वो है कि काफी सारे लोग जब वो फ्लाइट लैंड करता है ना तो एक साथ खड़े हो जाते हैं ये भाई मैं जल्दी चले जाऊं जब वो बैग लेने के लिए खड़े हैं तभी भी दोस्तों यू नो भीड़ में आगे आते हैं जब कहीं पर खाने का अनाउंसमेंट होता है बफे की लाइन लगती है तो उसमें भी जल्दबाजी करते हैं ये वो लोग हैं दोस्तों जिनको ये लगता है कि मैं रह जाऊंगा मेरे लिए कम पड़ जाएगा ये माइंडसेट आपको अमीर नहीं बना सकता अबेंडेंस माइंडसेट यानी कि समृद्धि का माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि दुनिया में सबके लिए इनफ है काफी है अगर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं मगर अदानी ने अंबानी ने ये जेफ बेजोस बिल गेट्स ने इतना पैसा बना लिया कि हमारे लिए है ही नहीं तो शायद आप बहुत बड़ी गलत में है मुझे बताइए दोस्तों की इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है अनंत में से आप अनंत को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अब ये मैथमेटिक्स कहता है दैट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि आप अनंत में से अनंत को हटा देंगे तो भी अनंत बचने वाला है तो ये समझ लो कि अगर वहां पर ईश्वर के पास अनलिमिटेड है उसमें से कुछ लोगों ने अनलिमिटेड पा लिया है उसके बावजूद वहां पर आपके लिए अनलिमिटेड पड़ा हुआ है तो आपको कहीं पर भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं और ये नहीं सोचना है कि पैसा कम पड़ जाएगा या मेरे लिए कम पड़ जाएगा नहीं जब पहले आप ये अबेंडेंस माइंड लाएंगे कि मेरे लिए इनफ है और मैं डिजर्व करता हूं और मुझे वक्त के साथ मिलने वाला है जब ये विश्वास आपके अंदर होगा तभी जाकर के दोस्तों आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं तो पहला माइंडसेट था अबेंडेंस माइंडसेट दूसरा माइंडसेट जो आपको क्रिएट करना है वो है वैल्यू माइंडसेट वैल्यू माइंडसेट यानी कि जब आप इस दुनिया में आए तो आपके लिए कहीं पर पहले से पैसा रखा हुआ नहीं था दोस्तों आप आए है तो खाली हाथ आए हैं अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें कुछ ऐसा दुनिया को देना पड़ेगा जिसके द्वारा रिटर्न में दुनिया हमें कुछ दे एग्जाम्पल के तौर पे एक प्यून जो है वो एक ऑफिस में छोटी सी वैल्यू ऐड करता है चाय कॉफी पिलाते हैं साफ सफाई करते हैं जब वो छोटी सी वैल्यू ऐड करते हैं इसीलिए वो छोटा सा पैसा कमाते हैं महीने का दस हजार बारह हजार लेकिन एक डॉक्टर बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं सामने वाले की जान तक बचा लेते हैं दर्द दूर कर लेते हैं बीमारियां दूर कराते हैं और इसीलिए वो ज्यादा पैसा कमाते हैं महीने के लाख दो लाख या पांच लाख दोस्तों आप जितनी ज्यादा वैल्यू दुनिया को देंगे जितने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे एक मैथमेटिक्स के टीचर जब फिफ्थ स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स सिखाएंगे तो वो छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन वो जब नीट के लिए या जे डब्ल्यू के लिए मैथ सिखाएंगे तो सीधी बात है कि वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इसलिए वो बड़ा पैसा बनाते हैं तो आप ये मत पूछो कि कहाँ से ज्यादा पैसा मिलेगा अपने आप से ये पूछो कि मुझे कहाँ पर ज्यादा वैल्यू एड करनी है और जितनी ज्यादा वैल्यू एड कर पाएंगे उतना ही ज्यादा पैसा आप कमा भी पाएंगे तीसरा माइंडसेट आता है और वो है गोल माइंडसेट। दोस्तों गोल माइंडसेट में आपको ये पहले डिसाइड करना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में चाहते क्या है अब आप अमीर तो बनना चाहते हैं मगर सवाल ये है कि कितना अमीर बनना चाहते हैं एग्जैक्टली exactly आप कितना रुपया कमाना चाहते हैं अगर आप कोई महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो कौन सी होंगी महंगे घर में रहना चाहते हैं तो वो कैसा होगा आप दोस्तों पहले एक लिस्ट बना दो कि आपको चाहिए क्या दोस्तों जब आपका गोल माइंडसेट होगा जब आप अपने गोल के ऊपर फोकस्ड रहेंगे तो आपको सही रास्ता भी मिलना शुरू होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 1979 का एक अमेजिंग रिसर्च ये कहता है कि बच्चों को कॉन्वोकेशन के दिन पर जब ये पूछा गया था कि उनमें से कितने लोगों की जिंदगी में एक स्पेसिफिक गोल था तो एटी बच्चे ऐसे थे जिनके लाइफ में कोई गोल ही नहीं था 
तेरह परसेंट बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल को अपने माइंड में सोच के रखा हुआ था और बाकी बच्चे तीन परसेंट बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल को कागज पर लिख करके अपने सामने लगा कर रखा हुआ था दस साल के बाद 1989 में ये सारे बच्चों के साथ जब वापस सर्वे किया गया तो पता ये चला कि वो एटी बच्चे जिनके लाइफ में कोई गोल नहीं था वो सारे मिलकर जितना कमा रहे थे वो तेरह बच्चे जिन्होंने माइंड में गोल सोचा था वो उस एटी से डबल कमा रहे थे और बाकी बचे तीन परसेंट जिन्होंने गोल को कागज पर लिखा हुआ था सामने लगा कर रखा हुआ था वो सारे बच्चों को आप मिला दो 97 परसेंट बच्चों को मिला दो उनकी इनकम को मिला दो उनकी सफलता को मिला दो ये तीन परसेंट उस 97 परसेंट से भी दस गुना ज्यादा कमा रहे थे That was possible because वो goal mindset में थे यानी कि उनका focus अपने goal के ऊपर था हमारे साथ कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपने goal से भटक जाते हैं हमारा focus shift हो जाता है जो अमीर बनना चाहते हैं वो लोग problems के ऊपर focus नहीं करते वो लोग threats के ऊपर focus नहीं करते वो लोग दोस्तों जो results नहीं मिले हैं वो failures के ऊपर focus नहीं करते वो focus करते हैं अपने goals के ऊपर कि भाई ओके okay, जो भी परिस्थिति अब मेरे आजू बाजू है बट अल्टीमेटली मुझे उसे पाना क्या है मुझे पहुंच ना कहा है मुझे कमाना कितना है जब वो गोल माइंडसेट में जीते हैं इसलिए वो गोल्स को अचीव भी करते हैं फोकस्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों को एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था कि सफल होने की इंसान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किए बिना अपने आंसर को एक कागज के टुकड़े पर लिखा और सेम आंसर निकल आया जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट कहते हैं कि सफल होने के इंसान के अंदर सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो है फोकस तो ये गोल माइंडसेट आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा अमीर बनने के लिए आगे बढ़ने के लिए ज़रा कमेंट में एक बार यू नो ये तीनों माइंडसेट को लिखिए फिर मैं चौथे पॉइंट की ओर आगे बढ़ता हूँ पहला माइंडसेट था दोस्तों एंड दैट वाज अबेंडेंस माइंडसेट दूसरा माइंडसेट हमने सीखा और वो था वैल्यू माइंड और तीसरा माइंड यानी कि गोल माइंड अब चौथे माइंड की ओर हम आगे बढ़ते और वो चौथा माइंड हमें बताता है सेल्फ डेवलपमेंट का माइंड दोस्तों आप उतनी ही सफलता बाहर की दुनिया में पाओगे जितना अपने आप को आप डेवलप करोगे हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई डिग्री पाना ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि हम अपने आप को काबिल बनाए अब थ्री इडियट्स का वो डायलॉग तो आपको याद ही है कि भाई काबिल बनो किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो सक्सेस के पीछे मत भागो एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो सक्सेस मार्केट तुम्हारे पीछे आएगी दोस्तों काबिल बनने की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपने आज जाना कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको गोल सेट करने पड़ेंगे मगर आप सामने वाले को वैल्यू तभी दे पाएंगे ना जब आपके पास कुछ देने के लिए भी अवेलेबल हो और इसीलिए हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं या अपने आप को काबिल बना रहे हैं हमारे स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं तो वो हमें ज्यादा पैसे की ओर लेकर जाता है अब स्किल डेवलपमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के ज़माने में दोस्तों हमें ऐसे ऐसे स्किल मिल सकते हैं कि जो हमें ज़्यादा कमाई की ओर बड़ी आसानी से लेकर जाएंगे जैसे कि सेल्स का एक स्किल या फिर पब्लिक स्पीकिंग का स्किल या हो सकता है दोस्तों कि आपके पास स्किल हो ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलप करने का आपके पास स्किल है कोई ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करने का सबके पास अलग अलग स्किल्स है दोस्तों देर आर न्यूमरस एंड एन नंबर ऑफ स्किल्स कि जिसके माध्यम से आप पैसा बना सकते हैं बट कोई भी स्किल आपके पास कब आएगा जब आपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है दोस्तों दो तरीके से आप जिंदगी जी सकते हैं पहला तरीका है जिसमें ज़्यादातर मौज मस्ती एंटरटेनमेंट टाइम पास और दूसरा तरीका है कुछ नया सीखना कुछ नया जानना कुछ नया अपनाना कुछ अपने आप को अपग्रेड करना अपने आजू बाजू भी उन लोगों के साथ कनेक्ट हो जाइए दोस्तों कि जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं जो कुछ नया सीख रहे हैं जिस दिन आपने सीखना बंद कर लिया समझ लीजिए कि आपकी प्रोग्रेस भी बंद हो जाएगी बिल गेट्स आज की तारीख में साल की 50 किताबें पढ़ लेते हैं मार्क जुकरबर्ग साल की 25 किताबें पढ़ लेते हैं वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर ऐसा कहा जाता है कि जब तक वो 11 साल के हुए थे तब तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी अगर वो लोग सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो लोग अपने आप को कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं तो सवाल पूछिए अपने आप से क्या हमें नहीं सिखाना चाहिए कि हमें अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहिए उसी के साथ पाँचवा माइंड आता है और वो है हैबिट या फिर एक्शन माइंडसेट। दोस्तों जब आप जान लेते हैं कि यह काम करने से मुझे रिजल्ट मिल रहा है और मैं जितना ज्यादा इसे करूंगा उतना मैं ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करूंगा तो उसे अपनी आदत में कन्वर्ट कीजिए जो अमीर लोग हैं 
वो अपनी पैटर्न को चेंज नहीं करते रहते एक बार उनको वो पैटर्न मिल जाए कि जिसमें उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं उनको जब पता चल जाता है कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं उससे मेरा ज्यादा काम हो रहा है दिन भर में तो सुबह रेगुलर जल्दी उठना शुरू करते हैं जब उनको पता चल जाता है कि रीडिंग करने से मुझे ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हैं मेरा इंटेलिजेंस बढ़ रहा है जो मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे काम में तो वो रेगुलर रीडिंग को आदत बना लेते हैं जब उनको पता चल जाता है कि एक्सरसाइज करने से यू you नो know, मेरी एनर्जी बढ़ रही है और वो एनर्जी जो बढ़ रही है वो मुझे हेल्प कर रही है अच्छा परफॉर्म करने में तो वो रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर लेते हैं वो उन चीजों को पैटर्न बना लेते हैं कि जो उनको पता चल जाता है कि उनके लाइफ में रिजल्ट लेकर आ रहा है फ्रेंड्स ये हैबिट माइंडसेट या एक्शन माइंडसेट एक ही चीज हमें सिखाता है दैट इज नॉलेज नॉट यूज इज गार्बेज आज के जमाने में आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं हम डिजिटल या इंफॉर्मेशन की एज में जीते हैं गूगल सर्च करने के द्वारा सब कुछ मिल जाता है आप अगर खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं गूगल सर्च कीजिए आपको उसकी जानकारी मिलेगी आप दोस्तों ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस करना चाहते हैं आप गूगल सर्च कीजिए उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे आप खुद की बुक लिखना चाहते हैं तो बुक कैसे लिखनी उसके ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे आज जानकारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है सवाल ये है कि वो जो जानकारी आप एक बार पा लेते हैं वो जो नॉलेज आपने पा लिया क्या उसको आपको एक्शन में रखा और अगर एक्शन में नहीं रखेंगे तो वो जानकारी का कोई मतलब नहीं सोचते रहने का कोई मतलब नहीं प्लानिंग करते रहने का कोई मतलब नहीं है माइंडसेट क्रिएट कीजिए कि मुझे एक्शन लेना पड़ेगा फ्रेंड्स जब मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ जब मैं कोई भी अपने से ज़्यादा सफल इंसान के साथ कनेक्ट होकर के बात करता हूँ और मुझे कोई नया आइडिया मिलता है तो मैं कभी भी उस आइडिया को डिनाई नहीं करता रिजेक्ट नहीं करता मैं कभी अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाता कि नहीं नहीं ये काम नहीं करेगा इसमें क्या हो जाएगा मैं उसे ट्राई करके देखता हूँ यानी कि एक्शन में बदल करके देखता हूँ और ये बात मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त या फिर मेंटर से मैंने सीखी थी आपने सऊजी भाई ढोलकिया का नाम सुना होगा जो सूरत के बहुत बड़े डायमंड किंग है 1.3 बिलियन डॉलर्स का जो इंसान का नेट वर्थ है इंडिया के रिचेस्ट में उनका नाम आता है 2011 से मुझे मौका मिला उनको मिल करके उनको और उनके टीम को काफ़ी सारे सेशन्स मैंने दिए हैं अभी तक मगर उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसमें वो एक सुंदर सी बात बताते हैं कि वो किताबें पढ़ते हैं सफल लोगों से सुनते हैं गुरुओं से सुनते हैं और सुनने के बाद वो अपना दिमाग नहीं दौड़ाते बस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और कोई भी चीज़ को जैसे वो ट्राई करते तो पता चल जाता है कि वो सही है गलत है काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो आपको भी एक्शन माइंडसेट में आना पड़ेगा मैंने अमीर लोगों को देखा है कि जो एक्शन माइंडसेट में रहते हैं तुरंत ही चीज़ को एक्शन में लेने के लिए तैयार है इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है और हमारा प्रॉब्लम पता है कि हम सोच में ही रह जाते हैं और अपने थिंकिंग में ही हम अटक जाते हैं और एक्शन नहीं लेते हैं तो एक्शन तो लेनी ही है और उसको हैबिट में भी कन्वर्ट करना है छोटा सा एग्जाम्पल राम और श्याम दो दोस्त राम ने एक बार श्याम को एक आइडिया दिया कि हम एक गाय खरीदते हैं उसका दूध बेचते हैं जो दूध से प्रॉफिट होगा उसके बाद दूसरी गाय खरीदेंगे फिर तीसरी फिर चौथी अपना बढ़िया सा बिजनेस सेट हो जाएगा तबेला बन जाएगा और हम मिल्क प्रोडक्ट्स में बिजनेस करेंगे श्याम ने आइडिया सुनने के बाद कहा आइडिया अच्छा है मैं तुझे कल बताता हूँ उसने जाकर के अपनी बीवी के साथ आइडिया शेयर किया उसकी बीवी ने कहा कि मगर तुमने पहली गाय का दूध बेचा और उससे प्रॉफिट और दूसरी गाय खरीदो उससे पहले तुम्हारी पहली गाय ही अगर मर गई तो क्या होगा तो श्याम को लगा कि हाँ बात तो सही है तो उसने दूसरे दिन राम को जाकर बोला कि भाई इस आइडिया में एक गलती है अगर हमारी पहली गाय मर जाएगी तो हम क्या करेंगे तो राम ने कहा हाँ भाई वो रिस्क तो है बट अगर तुझे नहीं करना कोई बात नहीं मैं अकेला ट्राई कर लेता हूं फिर देखते हैं तो राम ने अकेले शुरुआत करी और हुआ कुछ ऐसा कि पांच साल के अंदर राम एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे और श्याम वहीं के वहीं रह गए जब सालों के बाद राम और श्याम वापस मिले तो श्याम ने राम से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि हमने शुरुआत तो साथ करी हम दोनों एक ही लेवल पर थे लेकिन तू बहुत आगे निकल गया और मैं जहां पर था वहीं पर रहा और तब राम ने उसे कहा कि देख भाई तेरी गाय जो है ना वो पहले ही दिन पे मर गई थी और मेरी गाय अभी भी जिंदा है बस ये ऐसी वाली बात है कई कभी कभार हम यहां से इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते दोस्तों जब तक एक्शन नहीं लेंगे जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड कहां से मिलने वाला है अगर ये बात आपको समझ आ रही है दोस्तों तो एक्शन माइंडसेट आज से अपनी जिंदगी में लेकर आइए और ये पांचों माइंडसेट को दोस्तों आपको फॉलो करना है रेगुलरली अपनी जिंदगी में अगर आप अमीर बनना चाहते हैं यह पांच रिच माइंड आपको जरूर अमीरी की ओर लेकर जाएंगे मगर 
आपको मैं एक और स्पेशल चीज सिखाना चाहता हूं और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि कैसे आप अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना पैसा अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हम एक मैग्नेट है और हम जो चाहे उससे चुंबक की तरह अपनी लाइफ में आकर्षित कर सकते हैं जो सोचते हैं बोलते हैं विजुअलाइज करते हैं वो होता है मगर उसके लिए हमें उसका सही मेथड सीखने की जरूरत है और उसी के लिए मैंने तीन दिन का टोटली फ्री लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं ट्वेल्थ थर्टींथ एंड फोर्टीन ऑफ मे सुबह सात से आठ तीन दिन टोटली फ्री वर्कशॉप की जिसमें आप मेरे साथ लाइव सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी में पैसों को आप आकर्षित कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं रजिस्टर करवाने के लिए आप इस लिंक पर जाइए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है अभी के अभी रजिस्टर कीजिए और अपने दस दोस्तों को भी बताइए कि इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाए फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप उसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हर हफ्ते दो ऐसे पावरफुल वीडियोस हम रिलीज करते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉलो कर लीजिए मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में